Olá pessoal do Tecondo Notícias, estamos começando o nosso jornalzinho semanal, trazendo para você todas as informações do Tecondo Brasileiro, Tecondo Mundial, o que está acontecendo essa semana para você. Toda terça-feira a gente tem um encontro marcado aqui no canal Tecondo Notícias, sempre às 7 horas da noite, para estar trazendo para vocês todas as informações. E aos sábados a gente tem um programa Bate-Papo Tecondo, sempre com uma visita numa academia, para estar mostrando o trabalho de algum professor, de algum mestre, ou trazendo para você um dirigente ou um atleta do Taekwondo brasileiro para estar tá conversando com a gente. Nesse último sábado a gente teve Diogo Silva falando sobre os projetos dele para 2013, o projeto com pão de açúcar para estar tá formando uma equipe de ponta para ajudar ele para 2016, a respeito de um projeto social que ele está lançando também lá em São Paulo e falando sobre as competições. Então a entrevista com o Diogo foi muito legal, eu agradeço de coração o Diogo, espero que a gente tenha a oportunidade está trazendo você novamente aqui para o nosso canal para bater um papo com a gente. Sábado que vem a gente tem um bate-papo Taekwondo com o mestre Renato Ribeiro, Renatinho, que vai estar falando sobre a participação dele nos campeonatos mundiais. O Renatinho que é o único brasileiro que participou de todos os campeonatos desde a primeira edição, já é a sétima vez que ele participa. E falou também sobre a expectativa dele para o próximo que vai estar acontecendo agora em Bairro, na Indonésia. Falou também a respeito sobre a história um pouquinho dele, falou sobre os trabalhos que ele tem feito, né, junto a várias, várias entidades aí, o Renato tem trabalhado muito sério. Então, sábado que vem, uma hora da tarde, o programa Bate-Papo Taekwondo, com o mestre Renato Ribeiro, Renatinho, para você. Tá, galera? E se você tem um projeto, se você tem aí um evento que vai estar acontecendo na sua cidade, um exame de faixa, uma demonstração, um evento social, manda pra gente. O nosso site ele não é exclusivo só de competições, os eventos, da sua região são muito bem-vindos para a gente. Então manda um e-mail para tkdnoticias.gmail.com ou ainda no nosso site tecondonoticias.com Deixa seu recado, deixa seus contatos que a gente vai conversar com você para estar tá mostrando o teu trabalho aqui no nosso canal e no nosso site. Tá ok? Bom, no giro de notícias, vamos começar pela Confederação Brasileira de Taekwondo que no mês de abril ela vai estar tá realizando três exames de faixa nacional aí em três estados diferentes, um vai ser no Rio, vai ser um em São Paulo e um lá no Piauí. O evento do Rio de Janeiro vai ser realizado no dia 10 de abril, às 7 horas da noite, na capital. Ainda não tem local definido, depois você entra lá no site da CBTKD para ter mais informações, mas lá você já encontra o link para fazer a inscrição no exame de faixa, que é aberto para todo mundo do Brasil todo, é só você ter a, a sua documentação registrada de gestinho na sua federação que você pode participar desses eventos da Confederação Brasileira. Em São Paulo vai estar acontecendo no dia 13 de abril, às 11 horas da manhã, na cidade de Mogi das Cruzes, o segundo exame nacional de Taekwondo, em parceria da nova Federação Paulista de Taekwondo com a Confederação Brasileira. Então, entra lá no site da CBTKD, você encontra as informações para o pessoal de São Paulo e de outros estados que queiram participar do exame de faixa que vai acontecer lá em São Paulo. No Piauí, o exame está programado para o dia 27 de abril, lá em Teresina, tá? É a mesma coisa, você entra no site da CBTKD, você tem lá o link para fazer as informações e saber como é que vai ser o exame de faixa lá do pessoal do Piauí. No site da CBTKD também você encontra um link para pedir a declaração para o Bolsa Atleta 2013. Esse link está aberto lá para os atletas. As inscrições do Bolsa Atleta vai até o dia 25 de abril no site do Ministério dos Esportes. Então, os atletas, é importante entrar no site da CBTKD, pedir a sua declaração para você estar tá concorrendo aí ao Bolsa Atleta 2013. Tá? O nosso giro de notícias, nesse último final de semana, a gente teve algumas competições que foram muito legais. Foi a primeira etapa do Campeonato Paulista, que aconteceu lá no Complexo Esportivo Pedro do Antônio, lá em Santo André. Também teve o 18º Campeonato Pernambucano Interestino de Taekwondo, lá em Pernambuco. Além disso, também no domingo, houve um evento social lá no Paraná, em Curitiba, lá no Lar Moisés, tá na rua... Trindade 1686, no bairro Cajuru, em Curitiba, no Paraná, uma parceria entre o MOPS, né, que é o Movimento Solidário Permanente, e a equipe Monster Taekwondo, time lá do professor Marcelo Sassá, que está de parabéns, Marcelo, pela iniciativa, ele foi lá, fez uma demonstração para a criançada, depois fez uma aula para as crianças poderem participar, teve distribuição de chocolate, distribuição de presentes, então, professor Marcelo, 
está de parabéns pela iniciativa de estar tá levando um projeto social o nosso Taekwondo. E se você tem aí uma iniciativa como a iniciativa do Marcelo, lá do Paraná, traz para a gente, manda um e-mail, divulga o que você está fazendo, que essa parte é uma parte muito bonita do Taekwondo brasileiro, tá? E também fica um agradecimento lá para a coordenação e o trabalho árduo que teve lá da Fabiana e do Maurício, lá do Grupo Mops. O Taekwondo brasileiro agradece tá, esse trabalho que vocês fizeram lá no Lar Moisés, tá, em Curitiba. O evento que foi agora no domingo, dia 7, às 2 horas da tarde. Professor Marcelo, parabéns. Espero que o Taekwondo brasileiro também siga você como exemplo por essa grande iniciativa que você teve lá no Paraná. Em Minas Gerais, no dia 14 agora de abril, o mestre Fernando Ribeiro vai estar realizando o um exame de faixa para faixas coloridas lá em Juiz de Fora. Tá? Se você quiser ter mais informações a respeito do exame de faixa do mestre Fernando Ribeiro, você liga para o 32, que é o código 91164488, entre em contato com o mestre Fernando Ribeiro para você participar do exame de faixa lá em Juiz de Fora. Estamos aguardando mais notícias do pessoal de Minas, hein? O pessoal de Minas está tá precisando mandar notícias para a gente a respeito das competições, exame de faixa, demonstrações, os trabalhos sérios que são realizados lá em Minas Gerais. A gente conta com vocês também. Em São Paulo, no dia 14 agora, vai estar tá acontecendo lá no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, a segunda etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo. A primeira etapa foi agora no dia 7, como eu tinha falado, lá no Complexo Pedro Dal é, Antônio, lá em Santo André, e a segunda etapa é agora dia 14. Vamos fazer as inscrições, vamos participar, porque a Federação Paulista lá, a nova federação, está trabalhando muito sério, então é importante você estar tá participando também. Se você quer ter mais informações, entra no site da nova federação paulista, que é o fespt.com.br, lá você encontra o ofício do evento, link para inscrição e todas as informações da segunda etapa paulista de Taekwondo, que vai ser lá em Mogi das Cruzes. No Rio de Janeiro, no próximo final de semana, nós teremos três competições aí que vão estar acontecendo no estado, tá? Então a primeira delas é no dia 13, vai estar acontecendo o Troféu Brasil de Taekwondo, realização da Liga de Taekwondo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Liga Nacional de Taekwondo, a realização do Grão Mestre Mil Clay, tá? E esse evento vai estar acontecendo lá no Centro de Convenções de Padre Miguel. Para você ter mais informações, você manda um e-mail para ligariotkd.ig.com.br ou então liga diretamente para o telefone 21, que é o código aqui do Rio de Janeiro, 30189433. Ou então você pode ligar para o celular, que é o 9837-4392. E você vai estar participando lá do Troféu Brasil de Taekwondo, da Liga de Taekwondo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Liga Nacional de Taekwondo. Também no Rio de Janeiro, no mesmo dia, no dia 13 de abril, vai estar acontecendo a segunda etapa do Campeonato Carioca de Taekwondo. O local ainda não está muito bem definido pela nova Federação de Taekwondo do Rio de Janeiro, que é a Federação Fluminense de Taekwondo, mas tudo tem a possibilidade de estar acontecendo lá no MS da Silva, em Campo Grande. No site da Federação Fluminense de Taekwondo, você encontra mais informações a respeito da inscrição, que já tem o um link lá aberto para você poder fazer. O site é o feftrj.com.br, você encontra todas as informações da segunda etapa do Campeonato Carioca no dia 13. No dia 14, lá no Clube Tamoio, em São Gonçalo, vai estar acontecendo o Open de Artes Marciais, um evento bem legal que vai estar sendo realizado lá em Niterói, São Gonçalo, naquela região. Então, se você quiser participar, também as inscrições estão abertas. Vai ter competições de Taekwondo, de Karatê, de Kickbox, de Muay Thai, entre outros. E o legal é que tem um prêmio de mil reais para a equipe campeã. Então, você quer ter informações a respeito do Open de Artes Marciais que vai estar acontecendo lá no Clube Itamu, em São Gonçalo? Manda um e-mail lá para claudiaguabiraba.com ela vai estar respondendo para você, vai estar mandando todas as informações para você poder participar desse evento. No Pará, dia 13 e 14 agora de abril, vai estar acontecendo a Copa Denitai de Taekwondo, realização da Federação do Pará de Taekwondo, 
que é uma competição que vai estar acontecendo lá no, no, no ginásio. Ele não mandou o ginásio para a gente, a gente vai tentar entrar em contato com o presidente para estar divulgando. Mas nesse, nessa Copa de Itaí também vai estar acontecendo o desafio. Maranhão contra o Pará. A seleção maranhense vai estar lutando contra a seleção paraense de Taekwondo, já aí no treinamento, visando as competições nacionais. E a Federação do Pará está de parabéns pela iniciativa. Uma grande competição que vai estar é, agitando lá Belém no próximo final de semana. Não esquece, tá? Entra lá no site da FPD tkd.com para você ter mais informações a respeito do local, horário, fazer a sua inscrição e participar dessa grande festa lá em Belém do Pará, realização da Federação do Pará de Taekwondo. No Ceará, dia 13 e 14, vai estar acontecendo a segunda etapa do Campeonato Cearense de Taekwondo. Essa competição vai estar acontecendo lá no município de Belém Santo, que fica às 7 horas lá de Fortaleza e vai ser lá no ginásio Velitão. Se você quiser ter mais informações, você entra no site da Federação Cearense de Taekwondo, que é o fe7.net, e você vai ter lá o ofício, todas as informações para estar participando da segunda etapa do Campeonato Cearense de Taekwondo. Que, inclusive o, o presidente lá, o Fábio Roni, está trabalhando muito, está de parabéns, presidente, pelo desenvolvimento do Taekwondo Cearense. Foi inaugurado agora essa semana uma sede nova, né, lá em Fortaleza, com a Federação. E ela agora acabou de anunciar que foi feito os uniformes para a seleção cearense de 2013. Então o presidente Fábio Roni está de parabéns aí pelo trabalho no Ceará com o desenvolvimento do Taekwondo. Muito bom, presidente. No Rio Grande do Sul, no dia 14, vai estar tá acontecendo a Copa Gravata aí de Taekwondo. Tá? É a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Taekwondo. É, e vai estar sendo realizada lá no ginásio Paladino em Gravataí. É a seletiva de faixas pretas vai no ponto para o ranking gaúcho de Taekwondo. Se você quer ter mais informações da Copa Gravataí, você entra lá no site tkdgaúcho.com.br e você encontra lá todas as informações do Taekwondo. No dia 14 de abril vai ter lá o Ultimato Flores da Cunha, que é o UFC que vai estar acontecendo lá no Parque da Vidima, também lá no Rio Grande do Sul, para você ter informações a respeito dessa competição que vai estar acontecendo também lá no Rio Grande do Sul, você manda um e-mail para ctgat.hotmail.com para você poder participar, o pessoal do Rio Grande do Sul vai estar com grandes eventos acontecendo no próximo final de semana. E no Rio Grande do Norte, você no dia 13, no dia 14 agora de abril, você tem a SUS... Taekwondo Open, que vai estar acontecendo lá no ginásio Arnúbio Abreu, tá? E a seletiva estadual para a seleção lá do pessoal do Rio Grande do Norte, para a seleção lá na categoria cadete, categoria juvenil, sub-21 e na categoria master. Para você ter mais informações dessa competição que vai estar acontecendo no Rio Grande do Norte, que é o Açus Taekwondo Open, você entra no site FPTKD traço rn.net, que é o site da Federação do Rio Grande do Norte de Taekwondo. Espero que vocês tenham gostado, a gente tem muitas novidades, são nove competições no Brasil afora, agora nesse próximo final de semana. Semana que vem nós estamos de volta com mais um nosso jornalzinho, sempre às sete horas da noite, toda terça-feira. E para que lembrar que no sábado a gente tem o nosso programa Bate-Papo aí, nesse final de semana agora com o Renato Ribeiro, que é o Renatinho, falando sobre a participação dele nos campeonatos mundiais. Para você participar, já sabe, né? tecondonoticias.com ou manda um e-mail lá para tkdnoticias.gmail.com Manda todas as novidades dos seus eventos no seu estado, que a gente vai estar tá publicando aqui para estar tá trazendo para você as informações do teu trabalho para o Brasil todo ficar sabendo como é que está acontecendo. Um agradecimento especial ao pessoal das redes sociais, que tem nos ajudado bastante, o pessoal do Facebook, o pessoal do Twitter, o pessoal dos demais, tá? então vocês têm entrado, têm nos ajudado, as críticas são sempre muito bem-vindas para a gente poder estar tá melhorando o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, até terça-feira que vem, com mais um Jornal Tecondô Notícias. Um abraço, fiquem com Deus!